फ्रेंड्स वनकम इनके नम्बर निकीस किचन सतान और कुमु ये वीटल अय कुछ रेसीपी ये शेर पड़े पाकुपरप कुलप कड़ेलूलो कोल रसम एप्ली सभी पातरल इत पणिकाल नया पे सली ना सुल मेतडे रस से सापा सदतो सूपर इप्ली अभी पात्र मोदी कोल पर नम्बर वेग वाला अद्कर प्रशर कुकर नूर ग्राम कोल वो नईटे ना ऊरे पटे एट मण नर ऊरीचना उगर ईसिया वंद ना साफ्टा वेग ना ऊर्न कोल सेतरल देवयन के ती नम रस वो इतना तीर सो अलव ऊतिको मंज तू ती सेग वालू वेग वाला बट ना तनिया वद सकाल आड पड़े अभी मूड़ वे ना मसिज वर्क वेग वाल इल वटक टाइम अद्क नम्बर वंगय ती मसा वो वदकल अद्कर पेन रे टी स्पून आयिल पटक आयिल सूडान और पत् चिनाते उलीचर मुलसा सेतुक इोड और एल एट पल पूजा करवेपिल कहारे का मिग सेक ना वो आर मिग पड़े इोड़े और टी स्पून मल और टी स्पून सीरक ओर ना वतंगटो वंगय पूंडल ना वदंगी ब्रउन आकाल कटी पटकल नम्बर पुल सेपर ते पर ते ओर मसंजी और कल टी स्पून वो मंज तू सेक सोटी कल ना स्टवीदा आर्नदा वेग वे ना ना पंज मि वे तम रस इतकल नाम वो रस से यूज पड़ा अतः इत पर्प वो लेटा आर विटरल अंगाय ती वो अलग अब रेमे आरन के नम अरे कुछ नेर आरटो इन अल्प वंगय ती वो अंत कलव एलामें सेतेटेंवान उपकल अमे कुछ पुली पुली तनी एक आलरे नम्बर तक सेतर अलव उलिप्त तक मारे पुलि को सेतक सेत ना ऊरा वे तीतकोड़े सेत ना अरेचर पर अरेचल अरे पाती रेटी मूणुटा पोद नईसा अरेचरा कुल नाटा तिरतिया ना इरे वंदरल 
பறச்சிட்டு வந்தாச்சு பாருங்கள் லைட்டாக தர தரன்னு இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்பவும் தர தரன்னு இருக்கக்கூடாது குழம்பு நல்லா இருக்காது ஸோ ஓரளவுக்கு இப்போது இதை வந்து ஒரு குண்டாக்கு வந்து மாற்றிக்கலாம் அந்த கொஞ்சம் கொள்ளு இருத்த தண்ணியவே ஊற்றிட்டு அதோட கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து இதில் கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ தண்ணி சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் குழம்பு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கெட்டியாக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த கன்சிஸ்டன்சி சரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை தாளிச்சிடலாம் இப்போ குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோடவே கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் எடுத்துருக்கேன் இப்போ அதை போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இதை லைட்டாக வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் நம்ம கரைச்சி வச்ச குழம்பை சேர்த்துடலாம் கொல்ல உப்பெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பத்தலைனா இந்த டைமில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கொல்லு பருப்பு வந்து நல்லா கொதித்து அந்த புளியோட பச்சை வாசம் போய் கரெக்டாக இருக்கு இந்த அளவுக்கு திக்காக வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் கடைசியாக வாசனைக்காக மல்லி இலை தூவி இறக்கிட்டோம்னா ருசியான கொள்ளு பருப்பு கடையல் ரெடி இதில் ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு காரத்தை பொறுத்து மிளகு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு ரெண்டே ரெண்டு காஞ்ச மிளகா போட்டு இதை முதல்ல அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இதை மட்டும் நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ இதில் மீடியம் சைஸில் ரெண்டு தக்காளியை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் தரத்தரன்னு இருக்கக்கூடாது நைஸாக அரைச்சிருங்க இப்போ தக்காளி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம அந்த கொள்ளு தண்ணி இருத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதுலேயே இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோடவே நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன எலுமிச்சை மல்ல அளவுக்கு புளி எடுத்து புளி தண்ணி எடுத்துருக்குறேன் ரசத்துக்கு எப்போவுமே தக்காளி அதிகமாக சேர்த்துட்டு புளி கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ரசம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துருக்கறனால நான் புளி வந்து கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து தான் நம்ம இதில் பெருங்காயத்தூளும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்க போகிறோம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் அதே ஸ்பூனில் ஒரு கால் டீஸ்பூனை விட கம்மியாகவே பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ அடுத்ததான் ரசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலந்து வச்சதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம பூண்டை வந்து இடித்து சேர்க்கணும் இடித்து சேர்த்தா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பூண்டை வந்து தோலோடு சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து தோல் நீக்கி வச்சுட்டேன் அதனால் அப்படியே சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல் பூண்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னு தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து பூண்டை தட்டிக்கலாம் இதை வந்து லைட்டாக இடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா இடிச்சிட்டேன் இதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை இதை வந்து போட்டு ஒரே ஒரு இடி மட்டும் தான் இடிக்கணும் ரொம்ப நைஸாலாம் இடிக்க வேண்டாம் லைட்டாக ஒரு தட்டு தட்டிட்டு அதையும் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் 
அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலையை கையில் அப்படியே பிச்சு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு தாளிச்சு விட்டுற வேண்டியதான் இப்போ ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ஆயில் போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டாவே போதும் ரொம்ப சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ ஆயில் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம கடுகு சேர்த்துடலாம் கூடவே வந்து தாளிக்கிற உளுந்து அது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதும் இப்போ கடுகு வெடிச்சிருச்சு கருவேப்பில் போட்டுக்கிறேன் கூடவே ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா இப்போ இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ரசத்தண்ணியை உள்ளே ஊற்றிடலாம் ஊற்றும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சர்ருன்னு சவுண்டு வரணும் அப்போ தான் ரசம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஊற்றுங்க இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா நுரைச்சி வர்ற அளவுக்கு இதை வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் வேக விடுங்க இப்போ இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பை கலந்து விட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நுரைச்சி வரட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரசம் அப்படியே லைட்டாக நுரைக்க ஆரம்பித்து அங்கங்கே சின்ன சின்ன கொதியாக வருது நுரைச்சி லேசாக கொதி வரட்டும் கொள்ளு ரசங்காட்டி தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அங்கங்கே ஒரு ஒரு கொதி வருது பாருங்கள் இப்போ இது நமக்கு சரியாக இருக்கும் லைட்டாக கொதிக்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த ரசத்தோட வாசம் வரும் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே மல்லி இலை சேர்த்துடலாம் உடனே ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு டக்குன்னு மூடி வச்சிடணும் ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த பாத்திரத்தில் ரசத்தை ஊற்றிடுறேன் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் வாசமாக இருக்குது இப்போ இதை உடனே மூடிடலாம் நம்ம அவ்வளோதான் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கும் இந்த கொள்ளு பருப்பு அண்ட் கொள்ளு ரசம் வீடியோ ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் பிகினர்ஸ்க்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் செஞ்சு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் சூப்பரான ஒரு லன்ச் மெனு இது இதோட நீங்கள் ஒரு பொரியல் அப்படத்தோடு வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லா ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டியும் கூட வாரத்தில் ஒரு டைமாவது நம்ம இந்த மாதிரி கொள்ளு பருப்பு எடுத்துக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கொள்ளு ரசத்தை நீங்கள் அப்படியே சூப் மாதிரி குடிக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வர பெல் சிம்பிளையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நான் இனிமே போடுற வீடியோஸோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான அன்ஹெல்தியான ரெசிபியோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்